Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show. Alors, euh, on a eu pas mal de news cette semaine-ci. C'était une semaine assez chargée. Il y a aussi des choses que j'ai oublié d'un petit peu parler, mais que je vais reparler un petit peu cette semaine-ci. Euh, du coup, bah, je vous propose de commencer. La première grosse news, c'est oh, une rumeur. On va le dire directement, c'est pas 100% garanti, mais c'est une rumeur sur le design du nouveau Google Pixel, euh, notamment la version XL dans ce cas-là. Alors, le Google Pixel, je pense que vous avez... Vous devez tous savoir ce que c'est, c'est un téléphone fait par Google évidemment, qui est fabriqué en réalité par quelqu'un d'autre, mais voilà. C'est en tout cas un téléphone officiel Google, qui est très différent de, de ce qu'on a pu voir avant avec les Nexus. La gamme Nexus restait abordable, restait moins cher en tout cas, que la concurrence. Euh, mais là le Pixel c'était vraiment un téléphone haut de gamme, donc qui était au même prix, même plus cher que le haut de gamme Android actuel. Donc il était euh, pratiquement même plus cher qu'un qu Galaxy S7 à l'époque. Et il coûtait le prix d'un iPhone. Euh, le design était vraiment bof. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... Selon moi, c'était l'un des gros points faibles du téléphone. Mais il avait énormément d'avantages. Notamment, il était extrêmement, extrêmement rapide. Vraiment, il était bien optimisé. C'était un très bon téléphone. Certainement, l'un des meilleurs téléphones Android au niveau optimisation. Surtout que c'était Android stock dessus. Donc, il n'y a pas de surcouche. Il n'y a pas d'application qui ne sert à rien. Il y avait vraiment le minimum et tu mets ce que tu veux donc c'était vraiment un très bon téléphone en réalité juste qu'il coûtait cher et que le design était un peu moche du coup là il y a des rumeurs sur le Pixel 2 euh, et notamment au niveau de son design et euh, on peut voir cette image là qui serait le design officiel du Pixel 2 alors cette rumeur n'est pas garantie à 100% euh, selon Android Police qui est quand même un site assez sérieux euh, la rumeur est quand même assez potable ça vient d'une bonne source après on n'est jamais trop sûr euh, mais ça me semble logique, il y a des choses qui sont vraiment logiques. Déjà, la philosophie du design est à peu près restée, donc l'arrière avec ce, ce côté réfléchissant et ce côté mat est toujours là. Euh, à savoir qu'apparemment, l'arrière réfléchissant près de la caméra, c'est pour pouvoir se voir en reflet. Euh, pour ceux qui se demanderaient, pour vraiment se voir en reflet dedans, comme ça on peut se prendre en photo correctement apparemment, c'était un truc comme ça. Euh, c'était aussi pour le design en quelque sorte. Ça permet aussi de cacher les, les, les antennes aussi, il faut le préciser. Euh, plus facilement et euh, du coup il y a aussi le lecteur d'empreintes au même endroit le logo Google par contre une grosse différence c'est que premièrement l'écran est beaucoup plus grand à l'avant donc ça c'est assez différent du premier pixel qui on va dire il avait d'énormes barres en bas et au dessus pour aucune raison vraiment il n'y avait rien dedans je ne sais pas trop là ça a l'air d'être bien occupé on voit aussi un appareil photo qui alors si on zoome un petit peu je ne sais pas si vous voyez correctement il y a une mouche sur mon micro euh L'appareil photo a l'air d'avoir un objectif beaucoup plus important, donc peut-être un objectif avec un bon aperture qui permettrait d'avoir plus de lumière, ou peut-être un objectif grand angle, on verra bien. Il n'y a pas de système avec double caméra par contre, donc ça c'est un peu étonnant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en font ces derniers temps. Euh, et on peut voir aussi la caméra à l'avant, du... voilà, c'est à peu près tout au final. Donc les boutons sont évidemment sur l'écran, donc il euh, n'y a pas de bouton physique pour contrôler euh, le home et tout ça. Euh, et euh, bah, c'est à peu près tout, c'est tout ce qu'on peut voir vraiment de ça. Donc ça semble logique, si c'est réellement le design final, je pense que c'est déjà beaucoup mieux que le Pixel 1, je pense que ce ne sera pas non plus au goût de tout le monde, mais moi, moi je trouve ça déjà beaucoup plus, ça, beaucoup plus beau, parce que le Pixel 1, il est... franchement je le trouvais moche, c'est sûr et certain. Donc là c'est déjà beaucoup mieux, et j'espère que ce sera vraiment quelque chose dans ce genre là, et qu'il aura aussi euh, des fonctionnalités qu'il devra avoir, donc certification... Euh, euh, pour euh, résistance à l'eau, euh, moi j'aimerais bien un slot SD si possible, euh, avec le, le slot euh, de la carte SIM, ça c'est facile à faire en ce moment. Euh, je me souviens encore une fois, voilà, je ne sais combien de temps que j'avais dit, vous ne pouvez pas juste mettre <rire> une, un slot de carte SD dans, la même, dans le même tiroir que la carte SIM, et finalement il y a plein de gens qui sont ça maintenant. Je ne dis pas que j'ai influencé, mais je dis juste qu'il y en a enfin qui ont compris que c'était logique. Mais bon, on verra bien. Un lecteur d'empreintes à l'arrière, évidemment, ne sera pas le la chose de tout le monde. Mais c'est toujours mieux que celui du Galaxy S8 qui est très, 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 très mal placé. Celui-là, il est plutôt bien placé, ça va. Euh, donc voilà, c'est tout à ce niveau-là. Tiens, là, on le voit un petit peu plus loin. Autre news très importante, c'est que AMD a fait une petite update sur sa chaîne YouTube au niveau de Ryzen Threadripper et Ryzen 3. Ça, c'est le plus intéressant. Alors, on va... <rire> je vais juste ignorer Ryzen Threadripper. Je vais directement aller à Ryzen 3 qui est, selon moi le truc le plus euh, le, qui devrait intéresser le plus de gens parce que c'est les processeurs que monsieur tout le monde pourra acheter sans problème parce que ça va être des processeurs vers alors ils n'ont pas encore dit de prix mais euh, à l'époque où il y avait les rumeurs de prix sur les Ryzen 7 les prix étaient à peu près 
c'était révélé de juste. Après, il faut savoir, c'est qu'ils ne donnent pas les prix pour le moment. Comme ça, ils peuvent couper l'herbe sous le pied à Intel. Parce que s'ils disaient le prix maintenant, Intel pourra dire « Ok, on fait une réduction. » hop Alors que là, ils cachent l'information. Ils ne sortent pas le prix. Euh, pour information, ils peuvent le sortir au dernier moment. Euh, parce que même si les processeurs sont chez les vendeurs, ils peuvent toujours dire aux vendeurs « En fait, c'est ce prix-là. » On vous remboursera la différence ou on s'arrangera. Ils peuvent toujours s'arranger avec les vendeurs. Euh, et du coup, ne vous étonnez pas qu'ils qu sortent le prix au dernier moment pour vraiment couper l'air sous le pied de, de Intel à ce niveau-là. Donc, à mon avis, ils seront aux, aux alentours de 100 euros, très, très clairement. J'en verrai bien, si possible, à 99 euros, mais je le vois plutôt à 109 euros le premier. Et puis le deuxième, à mon avis, à 129, je dirais quelque chose comme ça. Euh, donc ça, c'est les prix que j'estime moi. On verra si c'est vrai. Euh, on, verra, on verra bien, si, si c'est moins, tant mieux, si c'est plus, bah, dommage. Euh, mais ce qui est intéressant, enfin, qui est important à retenir, c'est que c'est des 4 cœurs, 4 trades, donc pas, des, pas de SMT, pas d'hypertrading, si vous préférez le terme. 3,1 GHz pour le Ryzen 3200, qui sera à mon avis vers 100 euros, et le Ryzen 3300X, lui, c'est un 4 cœurs, 4 trades, encore une fois, à 3,5 GHz. Donc, encore une fois, tous les deux vont reclockables, si vous avez une carte mère en... B350, donc ça veut dire que vous pourriez prendre le plus petit des Ryzen 3 et juste le mettre à 3,8 GHz et puis hop, vous êtes parti. Et avec leurs 4 cœurs, ben c'est clairement, euh, ils sont en face des Core i5 ici. C'est l'équivalent d'un Core i5 un peu moins puissant en monocœur évidemment, mais qui devrait euh, coûter pratiquement deux fois moins cher. Et là, là, ça fait une énorme différence. Donc pour les, tous ceux qui veulent jouer sur PC, ça c'est le processeur que vous attendez depuis... Si vous voulez, je le dis directement, si vous devez vous faire un PC à l'heure actuelle, vous avez économisé pour un PC, à moins de 800 euros, même moins de 900 euros, ne prenez rien pour le moment. Attendez la sortie de ça. Ça arrive d'ailleurs le 27 juillet. Oui, c'est très proche. C'est dans 10 jours. Dégage la bouche. <rire> je vais me faire agresser par des mouches ces derniers temps. Donc dans 11 jours, par rapport à la sortie de cette vidéo, vous aurez les Ryzen 3 disponibles. Et ça, c'est vraiment le plus intéressant, je pense. C'est quelque chose que j'attendais depuis très longtemps. En plus, les cartes mères sont devenues beaucoup plus matures maintenant. Ryzen est très stable. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils attendaient de sortir Ryzen 3, je pense. Et aussi par le fait que les Ryzen 3, en fait, c'est des Ryzen 5 ou 7 qui ont été castrés. Hein, parce qu'il y avait des trucs qui ne fonctionnaient pas bien dessus ou autre chose. Hein. On le sait tous, ça. Euh, un autre truc intéressant, c'était aussi Ryzen Threadripper. Donc, ce sera réellement Ryzen Threadripper. Ce ne sera pas juste Threadripper. Donc, ça, c'est déjà un truc intéressant. Et euh, ils ont annoncé les deux modèles haut de gamme, enfin les deux seuls modèles qui sortiront pour le moment en tout cas. Vous avez le 1920X qui est un processeur 12 coeurs, 24 trades, 3,5 GHz avec un turbo à 4 GHz. Et vous avez le 1950X qui est un 16 coeurs, 32 trades à 3,4 GHz et 4 GHz de boost. Et ça c'est juste, c'est des spécifications de rêve, franchement. Ils ont aussi montré euh, ces deux gros trade reaper dans Cinebench. Euh, donc notamment le 1920X faisait un petit 2500 si je me souviens bien. Et euh, vous avez le 1950X qui faisait au-dessus de 3000 points sous Cinebench euh, R15 pour ceux qui se demanderaient. Donc lancez Cinebench R15, vous pouvez le télécharger légalement et tout ça, hein, c'est gratuit. Lancez le Benchmark CPU et regardez votre score. Et juste regardez par rapport à ça, vous allez comprendre, c'est un monstre vraiment. Euh, petite... Euh, Comparaison avec euh, par exemple le haut de gamme actuel de Intel qui est le Core i9-7900X qui est un dicker je vous rappelle qui a un peu plus de 1000 euros et eh bien lui euh, fait un score de 2200 si je me souviens bien il faut que je zoome sur l'image pour euh, m'en rendre compte mais c'était euh, 2200 je suis à peu près sur lui il me semble c'est à peu près ça évidemment ça peut varier d'une carte mère à l'autre dégage la mouche alors quels sont les prix euh, ils ont aussi annoncé les prix alors, le Ryzen 7, ils l'ont pas mis dans cette news-là, ça c'est bizarre. Euh, ah, si, là, voilà. Alors, le, le Ryzen, plutôt Trade Reaper 1920X sera à 799 dollars, donc 800 dollars. Et le 1950X sera à 999 dollars. Alors, il y a des gens qui s'attendaient à ce que le 12 coeurs soit un peu moins cher, mais en fait, la gamme de prix me semble logique, parce que premièrement, euh, pour 1000 dollars, donc moins que le i9, vous avez 6 coeurs en plus. Et honnêtement, vous le voyez ici, hein, euh, ce gars-là, lui, il fait 2200, celui-là, il fait 3000 dans Cinebench. Je veux dire, voilà, il n'y a, a pas de comparaison. Euh, et aussi, un truc qui est très logique, c'est si vous regardez le 1800X, qui est le Ryzen 7 haut de gamme actuel, il est à, 509, il est à 499 dollars. Euh, du coup, en fait, la logique que semble utiliser AMD, c'est que 
pour deux cœurs en plus, vous payez 100 dollars en plus. Parce que si vous retirez les quatre cœurs qui y a en plus sur le, le 16 cœurs pour atteindre 12 cœurs, bah, vous retirez 200 dollars et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et euh, la différence entre, euh, du coup, euh, on pourrait imaginer dans le futur, ils vont peut-être faire un Ryzen 7 10 coeurs, enfin un Ryzen Threadripper 10 coeurs, mais il coûterait peut-être 699 dollars, et puis un Weaker, il coûterait 599 dollars. Alors, vous allez me dire, oh, la comparaison ne tient pas avec les Ryzen 7 1800X, parce que lui, il coûte 409 dollars, mais il faut tenir compte que c'est une plateforme haut de gamme ici, on a le Quad Channel, on a beaucoup plus de, de choses dessus, euh, et on a 64 lignes PCI Express. Et ça, c'est une sacrée upgrade. Euh, c'est d'ailleurs la grosse différence avec les processeurs Intel actuellement. Donc voilà, du grand processeur qui devrait franchement euh, offrir des, des, des sacrées performances. Euh, je pense que si vous êtes quelqu'un qui a besoin de ce genre de performance, vous devez être très content actuellement de pouvoir avoir ça. Ou en tout cas, d'avoir au moins l'option ou au moins le fait que Intel baisse ses prix. Parce que je vous rappelle que le, 19, enfin le, le i9 ici, 7900X, euh, son équivalent avant coûtait 1700 euros, maintenant il coûte 1000 euros. Donc une réduction de 700 euros en un an, ça fait déjà pas mal. Mais bon, ensuite, prochaine news. Alors là, c'est. Mais justement, Intel est un petit peu. Ils sont un petit peu mad, on va le dire directement. Alors vous avez des sociétés en général, si votre concurrent fait quelque chose qui vous met la misère, un des choses que vous... une des choses que vous faites, c'est que bah, vous sortez quelque chose de mieux, ou vous baissez les prix. Intel a cherché une autre solution. Ils, en fait, ils vont juste, en gros, euh, critiquer AMD avec des choses complètement ridicules. Ils ont notamment dit que les Ryzen Epic, qui sont les processeurs de serveurs, je vous rappelle, sont juste des processeurs collés ensemble et qui sont, en gros, merdiques à cause de ça. Et je vous jure, les documents, regardez ça. Donc, ça, c'est un document qui compare l'écosystème Intel à l'écosystème AMD. Et vous avez Intel qui est là en mode, alors nous on, part, on travaille avec tout le monde, regardez, on travaille avec Intel, Intel, Intel. On travaille avec tout le monde. Et AMD, bon, il travaille avec personne. Juste, vous imaginez la comparaison Parce que déjà, c'est illogique. Alors, j'ai vu des trucs qui étaient assez intéressants. Il y a, il y a, par exemple, là, il y a le logo Gigabyte. Gigabyte, constructeur de cartes mères. Il y a des, con, il y a des cartes mères Gigabyte AMD. Donc Gigabyte doit travailler avec AMD. Pourquoi c'est pas, il n'y a pas le logo là Pourquoi Parce que... J'ai vraiment l'impression que... Honnêtement, quand j'ai vu ça, pour moi, c'était euh, juste un mec sur Internet qui s'était amusé à faire ça. Parce que ça, semble juste, ça ressemble juste à un truc qu'un rageux ferait, littéralement. Mais non, c'est vraiment des slides officiels Intel. Je ne déconne même pas. Et du coup, il y a des, des trucs ridicules. Il y a par exemple aussi, il euh, y a le logo Itachi qui est deux fois. Donc vous voyez Itachi là, il est une deuxième fois là. Euh, vous avez des logos de marques qui, très clairement qui travaillent avec AMD, c'est sûr et certain. Vous avez Microsoft, par exemple. C'est juste... C'est juste n'importe quoi, en fait. C'est vraiment in Intel qui est là en mode... Euh, bah, euh, on n'a rien à répondre par, par rapport à Epic. On va juste euh, les critiquer, dire qu'ils sont nuls, en fait. Et il y a des choses, mais vraiment illogiques, si vous regardez, par exemple, ici... Euh, ils sont là en mode, regardez, une grosse flèche bleue en mode, ouais, Intel, c'est bien. Et puis, AMD, une grosse flèche rouge, c'est pas bien. Oh là là. Et juste, encore une fois, les comparaisons, là, ils sont en mode, oui, on utilise un seul die. Alors, petite euh, remise en contexte, euh, la façon dont fait AMD leur processeur, on peut le voir, normalement, j'avais... Ah, oh, j'avais pas... Ah, si, si, je l'ai ici, voilà. Donc, voilà un, un processeur et AMD Epic sans sa, sa protection qui est devant. Donc ça, c'est réellement le processeur. Ici, vous en avez un. Là, vous en avez un deuxième. Là, c'est un autre. Donc ça, ce rectangle-là, c'est un Ryzen 7. C'est un processeur weaker, 16 threads. Et du coup, pour atteindre les 32 cœurs d'AMD Epic, ils en ont mis 4 ensemble. Sauf qu'avec l'Infinity Fabric, on l'a vu euh, quand... Vous pouvez voir ma vidéo sur, euh, sur le Ryzen 7 1700. L'Infinity Fabric permet à tous ces processeurs et aussi les cœurs entre eux de communiquer de manière plutôt bonne en fait et euh, ce qui est assez intéressant c'est que vous voyez ils peuvent tous communiquer avec l'un l'autre donc suis leur voisin d'à côté leur voisin d'en dessous mais aussi leur voisin en diagonale ça c'est très important à noter et si vous en mettez un deuxième processeur vous, les processeurs entre eux peuvent aussi communiquer donc ça c'est très important à noter c'est vraiment euh, AMD a passé beaucoup de temps à designer ça ce n'est pas juste des processeurs collés entre eux euh, et c'est ça qui, qui est un peu une critique complètement stupide parce que bah, ce n'est pas le cas. Et là, encore une fois, vous voyez, quatre processeurs collés entre eux. C'est ce qui est écrit en anglais ici. 
Alors qu'eux, ils se vantent que ben, nous, on a un seul, justement, euh, Intel a un seul die. Donc ça, c'est un die. C'est un, un morceau de silicone avec euh, le processeur gravé dessus. Alors, idéalement, vous voulez juste un seul die. C'est la meilleure façon de le faire. Le truc, c'est que plus le processeur est gros, plus le die est gros, plus vous allez avoir des problèmes lors de la gravure. Vous allez avoir bah, juste des fois, ça ne marche pas très bien. Il y en a qui sont défectueux. Du coup, plus c'est gros, plus vous avez des risques qu'il qu y en ait de plus en plus qui soient défectueux. Donc, si vous gravez 100 processeurs, peut-être qu'il y en aura 80 qui seront utilisables. Ça, c'est déjà pas mal. Mais plus vous montez la taille du die, plus vous allez diminuer ce pourcentage de processeurs qui sont fonctionnels. Donc, vous allez tomber à 60, 50. Et plus vous montez comme ça, enfin plus, euh, plus vous perdez en efficacité, plus ça vous coûte cher. Du coup, la solution d'AMD, pour que ce soit reste économique, c'est justement l'Infinity Fabric et le fait de, de faire que des Ryzen 7, en fait, et de les, de les coller ensemble, comme dit Intel. Mais ça marche plutôt bien. On l'a vu, on l'a vu clairement, ça marche plutôt bien. Et c'est ça qui est assez abusé que Intel soit en mode « Oh, c'est de la merde euh, !» C'est vraiment une critique. C'est vraiment bas, en fait. Euh, je, sais, je vous mettrai le lien de l'article Tech for Up. C'est assez intéressant parce que eux, ils ont justement vérifié certaines choses que disait. Le plus intéressant, c'est que Intel est en mode « Ouais, c'est pas efficace. Ah, » Le truc, c'est assez efficace, en fait. Si, vous, par exemple, vous regardez la consommation, un Xeon E5 2699V4, qui est un des plus gros Xeon actuellement de chez Intel, euh, il prend 400, plus de 400 watts euh, sur Povray, qui est un programme euh, euh, de 3D, alors qu'un deux processeurs EPIC 7601, donc deux processeurs 32 coeurs, 327 watts. Et là, vous vous dites, ah ouais, bah, en fait, AMD est sacrément efficace à ce niveau-là, hein. il ne faut pas déconner. Et euh, en réalité, ça marche plutôt bien. Il y a aussi des chiffres de performance. TechPowerUp a, eu, euh, a eu EPIC sous la main, ils ont pu faire des tests de performance. Euh, là, je ne sais plus si c'était avec le EPIC forcément. Non, ça, c'est les Ryzen 7 qui prouvent que Ryzen est performant. Il y en avait un, voilà, les performances dans Povray, justement, qui est un, encore une fois un logiciel professionnel. Euh, le, double, le double Xeon n'arrive pas à la cheville du double processeur EPIC, pourtant que le, ça consomme moins. Et on va le dire directement. Euh, vous, vous en foutez que peut-être un processeur consomme un peu plus, tant qu'il a les performances. Le truc, c'est que dans le monde des serveurs, et moi je m'attaque, what the fuck, dans le monde des serveurs, vous voulez un processeur très puissant, mais aussi qui consomme pas, ma pas beaucoup. Parce que vous avez des milliers de serveurs dans un espace très réduit. Et ça, ça consomme, ça, ça chauffe. Et vous ne voulez pas un processeur qui est juste un monstre, oui, peut-être de puissance, mais qui, à côté de ça, vous bouffe je ne sais combien de centaines de watts. Et du coup, euh, dans ce genre d'utilisation, AMD est très, très, très intéressant parce que les, en serveur, en fait, on ne regarde pas les performances pures, on regarde les performances par watt. C'est le plus important. On s'en fiche des performances pures. On veut juste les performances par watt et la place que ça prend. Si ça prend pas beaucoup de place, que ça offre le maximum de performances par watt, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Point. Et du coup, AMD à ce niveau-là est plutôt pas mal. Hein, parce que deux processeurs EPIC, 32 coeurs chacun, ça prend pas beaucoup de place. Et euh, ça consomme pas tant que ça par rapport au, au Xeon. Et c'est juste, ça défonce Intel à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'Intel est vraiment en mode salty. Hein. Euh, alors, Intel a quand même des bons arguments. Ça, c'était ridicule. Le, le fait de dire que, ouais, on, on travaille avec tout le monde, AMD travaille avec personne, ça, c'est ridicule. Par contre, un truc qui est légitime, c'est que oui, un processeur Intel fonctionnera mieux dans certains programmes parce que ces programmes ont été optimisés pour Intel. Mais ça peut vite très changer. Et puis, il y a des programmes qui, où ça ne change pas grand-chose. Il y a des programmes qui... Qui, qui veulent juste de la performance brute pure et qui ne sont, qui sont pas vraiment optimisés plus que ça et qui, qui profiteront d'un processeur AMD. Et quand AMD travaillera avec euh, les constructeurs de ces logiciels ou les développeurs de ces logiciels, ce sera, la différence va encore plus augmenter. Parce qu'actuellement, forcément, c'est optimisé, optimisé pour Intel. Donc plus AMD va optimiser pour eux, plus la différence qui est déjà énorme va augmenter. Et ça, ça va devenir... C'est pour ça qu'ils sont stressés actuellement. Hein. Ça, vous pouvez le deviner. Là, encore une fois, regardez une image. Oui, alors, Intel a fait ça, on a des bonnes performances, on a une bonne architecture, on est robuste. Et puis, AMD, ah non, ils sont pas bien, ils ont, encore une fois, collé des processeurs ensemble. Ils ont des inconsistances dans leur, euh, 
dans leur, euh, dans leur, dans leur chaîne de, de supply, donc euh, pour amener des, des processeurs et tout ça. Il manque un écosystème, encore une fois, alors que non, il y a un écosystème AMD. Faut... C'est juste ah, Intel. Juste, j'ai juste envie de dire ça. C'est un employé d'Intel qui regarde. Arrêtez de, vous, de perdre votre temps à faire ça et bougez-vous le cul pour sortir un bon processeur. Parce que c'est actuellement ridicule. Donc voilà, je voulais juste traiter de ce truc-là. J'en ai parlé pendant pas mal de temps, mais je pense que c'était quand même assez important. Prochaine news. Euh, au niveau de cette Skylake X, euh, on en avait parlé qu'il y avait un problème de VRM. Euh, on avait aussi parlé qu'il y avait aussi d'autres petits problèmes, notamment avec euh, leur processeur haut de gamme qui, qui consommait quand même pas mal. Euh, alors Thomas Dwyer que je retiens toujours pour avoir fait euh, un... Je les retiens toujours avec le dossier qu'ils ont fait les meilleurs CPU et qu'ils ont mis que des processeurs Intel alors qu'il y a clairement des processeurs AMD qui étaient plus intéressants à certains prix. Mais bon, ils ont quand même fait un bon dossier. Ils ont bien comparé les choses. Euh, donc, c'est confirmé. Il y a réellement un problème. Le problème ne va pas toucher tout le monde, évidemment. Euh, je pense notamment, ça arrivait surtout voilà, quand on commençait à dépasser trop de watts. Euh, c'est quand on prend énormément de watts donc 300 watts sur, euh, qui passent par les VRM pour le processeur. Donc en gros, c'est quand on fait des overclocking extrêmes et tout ça. Par contre, ça relève un truc très important à noter. Et ça, euh, alors, comme je vous ai dit, oui, si vous overclockez pas et si vous overclockez juste à 4 GHz ou autre chose, ça va, tranquille. Mais si vous vous faites du méga overclocking qui prend trop de watts, c'est là où les VRM chauffent trop et euh, elles perdent en performance. C'est la faute des constructeurs de cartes mères, clairement, les VRM sont mal designés, regardez ça. En gros, les radiateurs sont juste décoratifs, ils, ils servent même à garder la chaleur, limite, et c'est juste inutile. Mais un truc à noter dans le futur, c'est que le processeur 10 coeurs actuellement Intel, c'est pas le plus haut de gamme. Ils vont sortir un 12 coeurs, ils vont sortir un 14 coeurs, ils vont sortir un 16 coeurs et un 18 coeurs, si je me souviens bien. Mais en tout cas, ils vont sortir un 18 coeurs, et le 18 coeurs, lui, il va consommer comme pas possible. Et en fait, le truc, c'est que on se dit en fait que la raison pour laquelle ils n'ont pas sorti de 18 coeurs pour le moment, c'est que je pense qu'ils n'ont aucune idée de comment ils vont le faire fonctionner correctement. Parce que 300 watts, euh, si vous overclockez le 18 coeurs, il va les prendre les 300 watts. Et pas juste à, quand vous allez à 4,6 GHz. Non, là... Quand vous allez juste monter à vers 4 GHz, c'est un petit overclocking, il va aller prendre les, 4, les 300 watts. Et là, vous, a, vous allez tomber sur le même problème. Du coup, ben, moi, ça ne m'étonne pas quand je vois qu'ils ne les ont pas sortis tout de suite parce qu'ils ont clairement un problème, en fait. Et ils vont devoir le régler, très clairement. Donc, moi, je vous dirais vraiment, si vous comptez faire... Si vous avez besoin de ce genre de processeur, déjà, il y a Threadripper qui arrive. Voilà, vous ne pas ridicule. Threadripper devra arriver en août, d'ailleurs. Euh, C'était indiqué dans la news d'avant. Euh, Attendez, ça ne vaut pas la peine de, de prendre un processeur haut de gamme maintenant. Mais surtout, euh, si encore vous avez vraiment besoin d'un processeur Intel parce que c'est ce qui est a de plus optimisé autre chose, et que vous comptez overclocker, ben je vous dirais d'attendre une carte mère qui, qui est corrigée au niveau des VRM parce que là, c'est juste ridicule. Mais bon, c'est voilà. Et il y avait aussi évidemment le problème de consommation des CPU en tant que tel qui ils consomment quand même pas mal. Et là, on en arrive à une situation qui est je m'attendais pas à ce qu'on arrive. Au final, Ryzen 7, si on retourne à la news d'avant, Ryzen, ou même Ryzen 7, est plutôt efficace niveau Watt. Euh, pour un processeur weaker, ça va franchement. Et en plus, euh, ils sont annoncés à... Par exemple, là, c'était le... Ouais, le chiffre le plus intéressant. Donc ça, c'est la, la consommation totale du système sous Prime95. Prime95 est un logiciel qui va charger le processeur au plus haut point. C'est juste abusé comme charge. Et on voit que le 1800X consomme à peine un peu plus qu'un qu i7-7700K. Et si on l'overclock, par contre, là, il consomme beaucoup plus. Mais le plus intéressant, c'est dans les jeux. Dans les jeux, le Ryzen 7 1800X est beaucoup plus bas que le i7. Pourquoi Parce que le i7, doit continuer pour offrir des bonnes performances, doit travailler plus que le Ryzen 7 qui est en mode « Oh, ben, moi, j'ai juste besoin de la moitié de Maker pour faire quelque chose. » Et euh, du coup, ça se demandait... Euh, mais qu'est-ce que fout Intel en ce moment Parce que pendant des années, la seule chose qu'a fait Intel, c'était améliorer la consommation de leur CPU. C'est vraiment la seule chose qu'ils ont fait principalement. Et là, on en arrive à un point où AMD sort une nouvelle architecture qui est hyper efficace à ce niveau-là. Euh, ils ont encore des problèmes vers la barre des 4 GHz, on le voit avec l'overclocking ici. Ils ont vraiment un problème à ce niveau-là, mais à fréquence de base, les Ryzen 7, au niveau consommation, sont très très bons. Et euh, j'ai hâte de voir 
euh, ce que ça donne dans des ordinateurs portables, moi, personnellement. Parce que là, on pourrait avoir des trucs très intéressants. Enfin, bref, c'était juste le truc que je voulais noter. Euh, le... Alors, Nvidia a fait un petit article, euh, ou plutôt un petit blog, euh, sur le MCM GPU, qui est un, en gros un modèle multi-GPU. Donc, comme on l'a vu avec Ryzen, euh, voilà, j'ai l'image justement. Vous voyez Ryzen, le Epic, enfin là c'est même pas Ryzen, c'est AMD Epic, qui est donc 4 Ryzen 7 en, en quelque sorte collés ensemble, si on reprend les mots d'Intel. Eh bien... Euh, euh, Nvidia a fait des recherches sur le fait de faire ça avec des GPU. Donc les GPU actuellement, le problème c'est que on fait de plus en plus gros des GPU. Alors par exemple vous avez le la, la 1080Ti ou même la nouvelle Titan X, c'est des gros GPU, c'est des très gros GPU. Vous avez aussi la Tesla euh, V100 euh, pour Volta qui elle est un GPU énorme. Euh, on avait vu une news là-dessus, le GPU était énorme, l'un des plus gros GPU jamais designé. Et je vous l'ai dit avant, le problème c'est si vous faites un GPU aussi énorme, donc qui est sur un seul die, donc un énorme morceau de silicone, le problème c'est que vous avez des mauvais rendements, parce que vous en avez, vous avez plus de chances d'avoir des problèmes dessus. Et du coup, une alternative que chercherait Nvidia, et ça me semble logique, c'est de travailler sur un système avec plusieurs GPU l'un à côté de l'autre. Donc là on n'est pas, c'est pas du SLI. Le SLI, vous avez deux cartes graphiques l'une à côté de l'autre. Là, on parle carrément de prendre le GPU, donc ce qui est au cœur, le processeur graphique qui est au cœur d'une carte graphique, et d'en mettre plusieurs l'un à côté de l'autre. Donc, ça veut dire que vous n'aurez pas de problème, vous aurez moins de problèmes de communication que par rapport au SLI. Euh, vous aurez plus de, de, de possibilités entre, de partage de la RAM, parce que ça, c'est aussi c'est très important. Ça veut dire que si des fichiers de texture sont chargés dans la RAM d'un GPU, l'autre GPU peut y accéder. Alors là, selon leur diagramme actuellement, ça a l'air de pas trop être le cas, donc on voit que chaque GPU peut, euh, peut communiquer avec sa RAM, vous voyez, et puis chaque GPU peut communiquer avec son voisin, mais ils peuvent pas communiquer par contre avec le voisin en diagonale. Donc ça, ça, ça ne ressemble pas, par exemple, à l'Infinity Fabric de AMD à ce niveau-là. Mais ça pourrait quand même donner quelque chose d'assez intéressant. Alors, très clairement, ce sera plutôt utile dans le domaine euh, professionnel, hein, on va le dire directement. Mais je pense qu'il y aurait moyen que ça marche dans les jeux aussi si, euh, si les drivers sont plutôt bien faits. En, en réalité, ça marcherait bien si, si euh, ce GPU, ce, ce 4 GPU en un, était vu par les jeux comme un seul GPU. Si c'était le cas, ça pourrait donner des très bons, des très bons euh, GPU parce que je suis arrivé à la limite de record. Donc, au lieu de faire un, un méga GPU qui coûte cher, que je vous dis, et qui aurait des problèmes de gravure, qui, qui aurait un mauvais rendement, euh, parce que vous allez juste en faire 100, et puis vous allez avoir 50 qui sont mauvais, et puis 50 qui sont bons, ben là, vous allez faire un petit GPU, bien optimisé, et juste en, en foutre 4 ensemble, et euh, imaginez, vous avez un rendement de 90 dessus, 90%, donc c'est-à-dire que 90% des, process des processeurs graphiques que vous faites sont bons, utilisables, mais là, vous avez un rendement excellent. Vous pouvez juste en mettre 4 ensemble. Allez, hop, c'est parti, mon kiki. Euh, donc, là, et clairement, la technique d'AMD actuellement avec Ryzen. Moi, je continue de m'attaquer. Euh, du coup, moi, ça m'intéresse énormément. Moi, ce que j'attends de voir, c'est est-ce que AMD fait la même chose avec leur GPU Parce qu'ils ont l'Infinity Fabric. Ils pourraient l'adapter pour les GPU. C'est pas exactement la même chose, évidemment, mais ils ont la technologie. Ils pourraient le faire. Et j'aimerais vraiment voir ça, voir ce que ça donne, tout simplement. Euh, après. Encore une fois, ça dépend euh, si ce sera vraiment utilisable dans les jeux. Je ne pense pas dans un premier temps. Mais si c'est réellement considéré comme un seul GPU pour le système d'exploitation, pour les jeux vidéo ou en tout cas, euh, et que les drivers de la carte graphique s'occupent de faire en sorte que faire croire au jeu qu'il y a un seul GPU, ça pourrait plutôt bien fonctionner et offrir des, des très bonnes performances à un coût euh, réduit. Et aussi pour le domaine mobile, c'est très intéressant parce que ça veut dire que sur mobile, vous pourriez désactiver totalement plusieurs modules et en laisser un seul actif quand vous êtes sur batterie par exemple encore une fois très intéressant que, actuellement ce qu'on fait avec les, les cartes graphiques sur, mo sur mobile c'est qu'on on réduit la fréquence réduire la fréquence ne va pas forcément réduire énormément la consommation oui ça réduit la consommation mais il y, y a un minimum d'énergie requis pour faire fonctionner la puce en quelque sorte on peut sacrément diminuer cette énergie mais il y, y a quand même un minimum du coup avec une approche de, de, de multimodule comme ça, on pourrait vraiment avoir un seul module qui fonctionne sur batterie, offrir quand même des performances décentes, hein, 
Et puis quand vous êtes sur secteur, allez hop, on active tous les autres modules et c'est parti mon kiki, on a plein de performances. Donc en tout cas, quelque chose de très intéressant et il faut voir ce que ça donne dans le futur. Alors, Toshiba, c'est la dernière news, c'est au niveau de, de la NEND. Alors ils sont en train de travailler sur une NEND QLC. Alors, je vous avais déjà parlé, il me semble, par le passé euh, de SLC, MLC, TLC. Il y a un excellent graphique sur Nantech là-dessus d'ailleurs. Donc... Là, vous pouvez voir, je vais essayer de le mettre dans une autre fenêtre, peut-être comme ça on le verra. Ouh, ouh c'est sacrément gros ça. Euh, non, je vais, je vais retourner où, là où j'étais, voilà. On peut voir ici la SLC. Alors la SLC, c'est la première mémoire NEN qu'on avait un petit peu. Donc en gros, ça c'est une puce mémoire. Enfin, c'est une cellule mémoire ici, ok Donc sur la puce que vous avez ici, il y a plein de petites cellules mémoire. On ne les voit pas, mais il y en a plein. Il y en a des millions, des milliards, ok Donc si on zoome sur une de ces cellules de mémoire... On peut voir ici que sur la SLC, on peut stocker un bit de données. Donc ça veut dire soit un 0, soit un 1. Donc 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas techniquement d'information. Et un 1, bah, c'est-à-dire qu'on a l'information qu'il y, y a quelque chose. Où... Avec ça, vous pouvez par exemple dire, euh, avec plusieurs puces de mémoire, vous pouvez coder des informations. Ici, avec la MLC, on a augmenté ça. On a mis... 2 bits de données. Donc ici, au lieu d'avoir un seul chiffre, vous voyez, on en a deux. Donc ça peut être 0, 0, 0, 1, 1, 0 ou 1, 1. Alors, <rire> c'est du binaire, hein, je tiens à préciser. Donc s'il y en a qui me disent, eh, pourquoi on ne peut pas mettre un 9 <rire> Non, c'est du binaire, c'est des 0 ou des 1. C'est un peu comme en électricité, soit vous avez un courant, soit vous n'en avez pas. 0, 1. C'est aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas avoir un... On ne va pas commencer à faire « Oh, il y a un courant de 9 volts, ok ?» On reste simple et efficace ici. C'est comme ça que fonctionne la plupart des PC au plus bas niveau, avec des 0 et des 1. Ensuite, on a eu la TLC, qui elle offre 3 bits de données. Donc là, on a 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Et vous voyez, le nombre de données qu'on enregistre est de plus en plus important. Parce que là, on pouvait juste à peine enregistrer quelque chose. Là, on avait un petit peu plus. Et là, on, on commence à avoir quelque chose d'assez intéressant. Et puis là, la QLC apporterait du coup euh, bah, 4 bits de données tout simplement. Donc là, vous voyez le nombre d'informations retenues. Alors vous allez me dire, oh, bah, c'est formidable, on devrait passer tout ça de la QLC, on, ça va révolutionner le domaine du SSD. Ça veut dire qu'on va avoir littéralement euh, sur la même puce mémoire, on va avoir deux fois plus de stockage, ça va être génial. Juste un petit problème, euh, cette, cette cellule mémoire a une durée de vie. En, au bout d'un certain temps, à changer les données dessus, elle va arrêter de fonctionner tout simplement parce qu'elle elle a, elle a une durée de vie tout simplement. Et euh, sur les SSD classiques, ça peut être plusieurs milliers d'écritures. Donc c'est-à-dire que si vous changez plusieurs milliers de fois les données sur cette, sur cette cellule mémoire en particulier, elle va finir par mourir. Le problème, c'est que si vous mettez deux bits de données dessus, vous devez l'imaginer tout de suite, vous accédez aux données plus souvent, vous écrivez plus souvent et du coup, vous réduisez la durée de vie de la cellule mémoire. La TLC, encore pire, et la QLC, encore bien pire. Au point même que les gens ont, ont, s'attendaient à un cycle euh, de gravure, enfin de, de vie, de 100 à 150 euh, utilisations. Donc, c'est-à-dire qu'après 150 fois à réécrire les données sur cette cellule mémoire, la cellule mémoire était morte. C'est pas grand-chose. C'est vraiment pas grand-chose, et c'est pour ça que la QLC n'a pas trop... On aurait pu le faire voilà, des années, en fait, mais ça n'a pas trop avancé, parce que pour beaucoup, ça ne sert à rien. Apparemment, Toshiba promet des, des, des puces QLC qui atteindraient euh, les 1000 cycles d'écriture d'une puce TLC. Donc les puces TLC, en, en général, en ce moment, elles peuvent faire jusqu'à 1000 cycles d'écriture. Alors, ça peut paraître pas grand-chose, mais c'est assez bien. Et puis aussi, le truc très important à retenir, c'est que le SSD intelligent, il ne va pas mettre toutes les données à chaque fois dans la même cellule mémoire et la foutre en l'air. Euh, un SSD, quand vous enregistrez quelque chose dessus, va automatiquement aller chercher les cellules mémoire qui, qui n'ont jamais été utilisées. Et puis, s'ils ont toutes été utilisées, il va utiliser celles qui étaient le moins utilisées. Donc, il va être très intelligent. Il va gérer ces cellules mémoire pour ne pas perdre de durée de vie. Et quand vous arrivez à la fin de durée de vie d'un SSD, vous allez le voir, il va commencer à perdre du stockage, en fait. Mais genre, vraiment, sa capacité totale va diminuer. Donc, euh, ça, au lieu de vous dire sous Windows, vous avez... Euh, c'est pas l'espace utilisable libre qui, qui change, c'est vraiment la taille totale de votre disque donc au lieu de dire vous avez un disque de 240 Go il va vous dire vous avez un disque de 239 puis ça va être 238 et puis ça va diminuer petit petit à petit et euh, du coup euh, Toshiba promet ça à voir je... 
il faut voir vraiment si c'est le cas. S'ils y arrivent, franchement, ça, ça pourrait donner des SSD encore moins chers et aussi qui, qui offrent beaucoup plus de stockage parce qu'évidemment, eh ben, si, si vous aviez une de ces puces-là euh, qui offrait, je ne sais pas moi, 1 giga de stockage en TLC, ben, en QLC, vous avez deux fois plus de données, en quelque sorte. Du coup, ce sera 2 gigas de données que vous pourrez mettre dessus. Du coup, on pourra pratiquement doubler les SSD sans changer leur taille physique. Et ça, ça c'est très intéressant. Euh, et ça offre aussi un, truc, un autre truc assez intéressant, c'est que comme on a plus d'espace de stockage, eh bien, la durée de vie du SSD techniquement augmente. Donc ça, ça, ça permet un peu de compenser le manque. Le... Ça, c'est par exemple un truc qui est vrai avec le TLC, c'est que oui, le TLC offre moins de cycles d'écriture que le MLC, comme je vous ai dit. Euh, mais si vous avez un SSD en TLC qui est deux fois plus grand, mais il y a deux fois plus de, il y a deux fois plus de cellules mémoire en quelque sorte. Du coup, ben, ça compense. Du coup, là, avec un, un SSD en QLC, on pourra avoir des SSD tellement gros que ben, ce serait peut-être pas trop grave en réalité. Mais bon, là où ça commence à être grave, par contre, c'est des petits SSD. Par exemple, un petit SSD en TLC de 120 Go n'aura pas une bonne durée de vie. Un SSD en TLC de 500 Go, il aura une durée de vie potable. Mais un SSD en MLC, lui, en 250 ou même 120 Go, aura une meilleure durée de vie. Euh, C'est ça qui est intéressant à noter. Bon, je vais, je vais, là, je suis en train de partir dans tous les sens, mais bon. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ça pourrait être très intéressant. Et il faut voir si Toshiba arrive vraiment à faire ce qu'ils promettent. Parce que entre dire qu'on va faire quelque chose et réellement y arriver, il y a, y, a, y, a y a un énorme gaufre. En tout cas, moi, je serais très intéressé par ça et j'espère vraiment qu'ils vont y arriver. Donc là, apparemment, ils vont faire des puces, euh, pour information, des puces de 768 Go euh, en QLC. Donc, cette puce-là que vous voyez ferait 768 Go. Et sur un SSD, vous pourriez en mettre 2, 3, 4 ensemble et avoir des SSD de 1 Tera, 1,4, 2 Tera ou même plus de pratiquement 3 Tera. Donc, très intéressant et on verra bien. Donc, voilà. C'est à peu près tout. Euh, J'espère que je n'ai pas été trop technique avec cette dernière news. Un peu... Il y avait des trucs assez techniques hein, cette semaine-ci. J'ai essayé de les expliquer, mais ce n'est toujours pas toujours facile. Hein, donc J'espère que ce n'est pas trop compliqué pour vous. S'il y a un truc que vous voudriez voir expliquer, qui vous intéresserait, vous pouvez toujours me le dire pour un « ça m'a expliqué euh, ». Donc C'est les vidéos où j'explique. Hein. Euh, donc J'en sors une de temps en temps. Je devrais en sortir une la semaine prochaine, certainement, si, euh, si j'ai un créneau horaire euh, disponible. A voir parce que j'ai peut-être d'autres vidéos à sortir. Dans tous les cas, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser votre avis que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour un prochain texte à ma chouette. Je vous dis salut à tous.